നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ അധികം താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം സെൻസെക്സ് ഒരു എണ്ണായിരം പോയിൻറ്റ് മേലെ ഓൾറെഡി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഭീഷണിയിലാണെന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വിപണിയിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ വിപണിയുടെ ഈ കുതിപ്പിനെ ഒരു കാരണവശാലും പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ രണ്ടര മാസത്തെ ഈ കാലയളവിൽ ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്റ്റോക്കുകളും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു അത് മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് മിക്ക കമ്പനികളും സാമ്പത്തികമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഓൾറെഡി വിപണിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നത് അതായത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി അവർ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഈ വിപണിയിൽ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നേറ്റത്തെ നയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ധനലഭ്യതയാണ് പിന്നെ വിപണിയിൽ ഈ ഉണർവിന് കൂടുതൽ പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലയൻസ് ജിയോയും ഫേസ്ബുക്കും ആയിട്ടുള്ള ഡീലും പിന്നെ ജിയോയിലുള്ള മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പിന്നീടുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന യു എസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കമ്പനികളും വിദേശ കമ്പനികളും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് പല ഫാ ഫാക്ടറികളും ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പല രീതിയിൽ ഇളവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മെയിനായിട്ട് ഈ ചെറുകിട ഇടത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഏകദേശം ഒരു പൂട്ടി തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽപ്പെട്ടുള്ള കമ്പനികളിലാണ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ ജി ഡി പിയിലേക്ക് ഉള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജി ഡി പി റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും ഇത് കാര്യമായ രീതിയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത കാണുന്നത് പിന്നെ പല റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളും വിപണിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒന്നും തന്നെ വിപണിയിൽ കാര്യമായ രീതിയിലൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഡൗൺ ഗ്രേഡൊന്നും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഐ എസും ഡി എഫ് ഐ എ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരുപോലെ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാസവും ഈ മാസവും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മാന്ത്യകാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്സും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാന്ദ്യം അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ എത്തുമ്പോൾ വിപണിയെ നല്ല രീതിയിൽ മാന്ദ്യം അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ എത്തുമ്പോൾ വിപണിയെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പോൾ പല ഷെയേഴ്സും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നതുപോലെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാനും അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കണം കാരണം ഈ 
കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കമ്പനികൾക്കും റിസൾട്ടൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത കാണുന്നത് പിന്നെ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ മൊറട്ടോറിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള ഒരു കേസ് ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് അടുത്ത സിറ്റിങ് വരുന്നത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇനി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് മാത്രം സ്റ്റോക്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക